大家好，我是四郎。这几天由于身体原因发抖库存，现在这个嗓子已经恢复了百分之八十了，应该没啥问题了。今天这盘棋厉害了，是一场百万大战呢。有好多棋友点播，今天咱们就来讲上一讲。这个比赛就是第二届楚河汉界世界棋王赛。先介绍一下背景，这比赛呢是从一六年开始的，每两年一届，每一届只邀请两个人参加。这个其中一人得是上届世界象棋锦标赛的个人冠军，另一个人是全国象棋锦标赛的个人冠军。第一届呢是郑维彤与谢静，最后郑维彤赢了。这个第二届呢就是王天一和徐超，老王是世界个人赛的冠军，徐超是全国个人赛的冠军。这比赛奖金第一名一百万，第二名是三十万。这个赛制呢是一局定胜负，每个人用时一百八十分钟三个小时，每走一步加十秒。时间这一块是很充裕的，红黑双方是由抽签决定。当时徐超抽到一个“令”字，有个词儿叫做“得令为上”，就是说徐超有权利选择先后手，但没想到他选择一个后手，这个挺出乎意料的。二零一八年十月二十日十点三十分，百万大战正式打响。王天一直红先行，起手就是兵七进一，仙人指路啊！姑苏飞鹰不加思索来了个足底炮。红方中炮，黑方补象。此时老王跳右侧的马，选择一个让黑方进足过河的变化。那黑方就向前冲锋，不能拱打底象，当时就没管出车。黑方进足过河要打底象，红方飞边象。这里踩着足，黑方起横车并没有管。老王不想用象吃，他进车来抓。黑方往下冲了一步，红方跳拐角马来踩。黑方再冲拱炮。红方进炮巡河，这里黑方要是拱双，红方可以打中卒一将，黑方补士，补完也不要着急逃马，因为黑方会跳拐角马来踩中炮。红方的正招应该是先平炮打车，让黑方跳边马，然后再逃这个。这期红方子弟活跃还是不错的。这里外线人进炮巡河，黑方不着急拱双，先跳拐角马给中卒生根，然后再拱。但老王早已料到，走了一招进炮打车。这招棋当时姑苏飞鹰思考了半个小时，三十分钟一千八百秒，这半小时可把天一忙活坏了，茶叶都该泡没了，饮水机马上见底儿。最后黑方一补士，老王终于把茶杯撂下了。那么补完之后，现在红方打中卒不带将了，黑方还是可以平卒拱双，所以老王就平车看出这个点，黑方先跳个马。红方这里如果吃拐角马，黑方有退炮打串的棋，占不到便宜啊。那他就先出车保炮，然后再吃马。黑方这马不能逃，不然车丢了，那只能平车来保。一会儿呢，再上马对车。老王趁机给拐角马一跳，要飞奔过河。姑苏飞鹰上马对车。来，咱们看看这个造型。现在场上冲突很多呀，这黑方炮打着马，马又踩着车。红方这边炮打着车，那边又对着车。曾经四郎看到一画，说郑维彤的开局加上王天一的中局，再加上许云川的残局，等于无敌。也就是说，中局是老王的强项啊。此时他选择平车捉炮，现在是逮着炮打着车。黑方又思考了半天，走了一招进车，非常的完美。现在没法打车了，如果吃炮，黑方就打马。红方吃马，黑方就打双，打二车打底象。你要是躲车，黑方打象一将啊，红方补士再砍炮，红方吃车，黑方踩车。这棋黑方可就占优了。现场黑方进车的时候，红方先给马跳开。现在是车踩着炮，马踩着炮。最气人的是黑方车还不敢吃马，不然右边的丢了。但是黑方也算到了，弄了一招退炮。就是说，你踩炮，黑方也可以砍炮，但怎么说，老王占便宜，什么时候超一招棋啊？他先把中士打了，现在还打着车，你必须得吃。黑方用士挑了，红方给炮一踩，这就已经获得一些物质优势了。继续前行，黑方进车捉马，红方往边路跳。黑方心想，我刚才难受了半天，这回我得反击了啊！往上跳马，红方进车捉这个。黑方平卒拱炮，这炮啊肯定不能退啊，不然黑方进卒再拱啊，只能平。
。应完这首棋之后，黑方回马连环。老王这时候先喝口茶，然后走了个兵三进一。黑方还是平炮对炮，红方不打，他上马用炮打马。徐特大走的很细腻，先打车，红方躲开，黑方再打马，红方也敲掉一个换了。最后，黑方平局捉炮，这局终于出来了。红方给炮平到边路，一会儿有上马踩车再下底炮的手段。现在黑方还少事，面对红方强大的进攻，姑苏飞鹰顿时有点眉头紧锁。此时他往下撑卒，要跟红方火拼。如果再跳马踩车，黑方可就用卒壮士了。老王攻不忘守，先补一个。黑方还有先手，他进车抓炮。红方进兵来保，之后再来个霸王车。现在黑方前方有卒，后方双车联合，可谓虎视眈眈。但老王依旧表情淡定，趁着攻防间隙走了一个车二进五，要抓黑方的七路弱马。这个地方黑方又想了很长时间，最后选择一个弃马，来个以攻对攻。他直接进卒拱士，红方一吃，黑方在进车抓中兵，马不要了。棋友们，这可是个陷阱。红方要是吃马，黑方就杀中兵一将了。你要是躲将，黑方就进车，准备平局杀，这已经不好防守了。如果补士，黑方就来个双车躲士，也是没法防。来，咱们看一下老王是怎么走的。他没有吃马，是下底车一将。黑方不好意思垫车，只能垫士啊。然后红方自己再补了一手，但黑方还是把中兵吃了。现在黑方既能架中炮，又能双车夺士。此时老王跃马腾空而起，踩车。黑方一瞧，这啥意思呀？那我不放这儿了吗？这个地方要是一般人可能就慌了，没准就得选择退车保士。但是直接退车可不行，黑方先把中炮架上。有了炮以后，黑方就可以走这招棋了。双将吗？红方想解杀，唯有先出老帅。那黑方要是平车一将呢？如果垫车，黑方就平炮来打，这个车又死定了。如果垫士的话，那就砍士将，垫车也是吃，他只能回中。这里可千万别抽车啊，不然左边没人防守了。黑方可以再打一将，往右走，进车将上二楼，再退车叫杀。现在赵头就死，红方想解这棋，只有弃车砍士。黑方吃车，红方踩车，黑方吃马，可以说黑方是必赢之棋了。来，这里黑方进车要双车夺士，刚才已经介绍完了，红方退车防守是不行的。老王当时走了个妙手，就是飞象。这招棋你看不起眼，但是非常关键。黑方把象吃了，还是要砍士。这回红方退车防守，你看如果黑方架中炮，那红方还是出帅。黑方没法平车将，哎，就差这么一招棋。如果说你退车再平车的话，那红方炮都下底了。可以说这棋已经干不过红方了。所以说这个气象呢，非常的关键啊。实战红方补象，黑方吃象，红方退车防守。黑方他把车往左平，这招吧，一可以平炮将，二可以退车来防守。其实呢，主要是防守。红方开始大举进攻了，下底炮。有了底炮，就多出一招砍底士的棋。切记，这是双将，而且这个车用马生根，这个一定要知道。黑方为了防止红方砍底士，唯有退车别住马腿儿。如果再砍，黑方可以用老将来吃，但即使别住马腿也不行啊。老王这时候凌空送车。你要是吃车，我就砍底士；你要是不吃，我就吃你啊！黑方用马回窝心，把车挡住，这也是正招。红方这个棋走得非常紧凑，他平车站肋，而且捉炮。这手棋可以说暗藏杀机啊！首先，黑方逃炮不行，你打一将，红方出老帅，铁门栓了，这不帮倒忙了吗？你要是平炮打车也不行啊！红方往这儿跳马，现在就有杀棋了。如果什么都不动的情况下，红方是弃车砍底士将，黑方一吃，红方进车绝杀。二楼是马脚啊。第二种，如果用车砍马
，那红方就退居，用炮将。不管你是电车、电马、电象，无所谓，红方都是把局放这儿绝杀。你说这棋多猛吧？现场当老王捉炮的时候，黑方也不逃了，他是平车给这车马盯住了。切记，主要是防止红方往外跳，可不是为了吃马。红方就给炮吃了，看你怎么走。不是这个黑方吃马应该不用介绍了吧？算了算了，讲一下吧。黑方吃马，红方吃车用炮将吗？如果垫别的这个车也没了，黑方要是垫车啊，红方就进车双车夺马，因为黑方底势不能动啊。如果吃炮，红方就出老帅，下底还是死，没法解。好了，介绍清楚了啊，咱们回到现场。现场徐策大没有吃马，他是下底居将，红方电视，然后给马往这儿跳，这回底线多加了一层，现在可以双车夺马了。红方退车不带将了，但老王算的太准了，他平车站肋，黑方给马一吃，红方弃车砍士将，不能吃啊！红方退车用炮将，双车都没了，这确实是没招，只能上将。最后两招，红方平车一抠，黑方躲将，再来个铁索横将，一招毙命。行棋至此，姑苏飞鹰投子认输，这棋可以说绝了。这一个炮把两个车锁住了，如果不动，红方就吃车啊，这一会儿都能吃光。苗儿先吃炮，红方就退车叫杀，赵头一将就死，根本拦不住。最终呢，老王就夺得了第二届楚河汉界世界棋王赛的冠军，获得了百万巨奖。这盘棋呢，也足以载入史册。好了，今天的视频呢就到这里了。觉得精彩，你倒是点个赞呢、啊！关注四郎，下期更加精彩。